Cresce número de mulheres no comando de franquias no Brasil. Vereadores da Câmara de Osasco aprovam feira noturna na cidade. E exposição destaca a história do carnaval. Agora no Jornal Regional. Na última semana, mais uma etapa da obra na pista de skate do bairro Bela Vista foi concluída. Iniciada no começo deste ano, a reforma realizada pela Prefeitura de Osasco por meio das Secretarias Municipais de Obras e Esportes atende a solicitação reivindicada em plenária do orçamento participativo em junho de 2013. Segundo Priscila Montagnoli, uma das engenheiras responsáveis, há diversas melhorias sendo executadas, entre elas a calçada no entorno da quadra. A próxima mudança a ser feita na pista será o revestimento definitivo do piso, que será de granilite, a mais, o mais apropriado para a prática de esportes. E as mulheres são as maiores empreendedoras em comércio na área de saúde e beleza. E só no ano passado o número de mulheres no comando dessas franquias ultrapassou 60 mil. O número de mulheres no comando de franquias passou de 50 mil em 2011 para 65 mil no ano passado. De acordo com o um levantamento da Riso Franchise, especialista no setor, os ramos de atividades preferidos pelas franqueadas são saúde e beleza, acessórios pessoais, fast food e vestuário. A pesquisa ouviu 124 redes. Quase 500 mil empreendedores se candidataram à compra de uma franquia em 2013, um aumento de 6,9% em relação a 2012. As líderes de franquias também conseguem uma maior estabilidade com as equipes, o que gera menor rotatividade de empregados e estão mais presentes no dia a dia da empresa. Os homens se ausentam mais e delegam o negócio para os funcionários. De acordo com o um estudo, as lojas tocadas por mulheres também faturam 32% a mais do que aquelas com proprietários homens. Para homenagear o Dia Internacional da Mulher, a TV Osasco mostra o crescimento do espaço ocupado por mulheres no mundo e como elas têm se adaptado e conseguido superar dificuldades em questões familiares, sociais e profissionais. As últimas três décadas foram marcantes para a história das mulheres brasileiras, que alcançaram projetos que modificaram o seu cotidiano nas esferas públicas e privadas. E foi em 1789, durante a Revolução Francesa, que as mulheres começaram a ser mãos ativas socialmente, manifestando direitos políticos e sociais, buscando condições dignas de trabalho, acesso e educação. Em 8 de março de 1857, tecelãs de uma empresa de tecidos nos Estados Unidos paralisaram o trabalho em uma greve formada unicamente por mulheres. As operárias foram violentamente reprimidas e trancadas dentro da fábrica, que foi invadida. Quase 130 trabalhadoras morreram carbonizadas. Em 1910, na segunda Conferência Internacional das Mulheres, foi declarado dia 8 de março como o Dia Internacional das Mulheres. A, a evolução da mulher, é, seja na política ou no trabalho, em todas as áreas, todos os setores da sociedade, ela, ela, eu acho que é irreversível essa, 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 esse brilho. A mulher está ela 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 tá conquistando o seu espaço de forma maravilhosa e eu acho que não tem mais volta. A mulher ainda é algo de grande discriminação por grande parte de pessoas que ainda acreditam que o lugar de mulher é no fogão. E por isso hoje muitas mulheres mostram que apesar de frágil, ainda são fortes e conseguem conquistar alto escalão na sociedade. Eu acho que é, que é fundamental a mulher no poder, porque a mulher ela tem, é, ela tem conquistado o seu espaço, ela tem, a mulher tem uma sensibilidade, ela tem um plus a mais, talvez, não desmerecendo os homens que são maravilhosos também, quem, como nós seríamos sem eles também, né? Mas a mulher ela tem uma sensibilidade de, 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 per, de percepção muito forte com relação à a, 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 a necessidade humana. Tanto que ela foi, ela foi chamada por Deus para ser mãe. Né? E ser mãe não é brincadeira. Eu acho que aí é, 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 a, é a gente se unir na luta e, 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 e continuar realizando o nosso trabalho, mostrando que nós realmente conseguimos é, realizar grandes projetos, que conseguimos construir políticas públicas de excelência e que nós somos capazes. Eu acho que esse é o 
ponto primordial da questão que a mulher deve realmente segurar o seu, o seu cetro e, e não, não baixar a guarda e ir em frente e lutar pelo seu espaço. E a seguir, confira a exposição da história do carnaval que acontece em Osasco.